উনসত্তর সাল পাকিস্তানের সামরিক স্বৈরশাসক আয়ুব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তখন চূড়ান্ত পর্যায়ে সারা দেশে চলছে বাঙালির স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রাম সেই আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছে প্রবাসী বাঙালিদের মাঝেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণে এগিয়ে আসেন সর্বস্তরের প্রবাসী বাঙালিরাও আগুন ঝরা সেই দিনগুলোর মাঝেই বর্ষ পরিক্রমায় আবার ফিরে এলো ইতিহাসের উজ্জ্বলতম একদিন অমর একুশে ঐতিহাসিক ওই দিনটিতেই বিলেতে যাত্রা শুরু হল সাপ্তাহিক জনমতের উনিশশো সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের অমর ঐতিহাসিক ভাষা দিবসে বিলেতে এই পত্রিকার জন্ম যারা এই পত্রিকার জন্ম দিয়েছিলেন তারা অনেকেই আজ নেই কিন্তু পত্রিকাটি সগৌরবে বেঁচে আছে এবং বাংলাদেশের বাইরে বহির্বিশ্বে এই বাংলা পত্রিকাটি তার বয়স উন্নতির মান এবং সাংবাদিকতায় একটা অতুলনীয় স্থান দখল করে আছে উনিশশো ষাটের দশকে যুক্তরাজ্যে প্রায় লক্ষাধিক বাঙালি বসবাস করেন তখন এ দেশে কোনো সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হতো না দু একটি কখনো কখনো যখন প্রকাশিত হতো সেইসব পত্রিকায় দেশে কোনো খোঁজ করছিল ছিল না উনিশশো সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলার ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু করার পর দেশের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয় এবং সেই খবর লন্ডনে পৌঁছার পরে প্রবাসী বাঙালিরও আয়ু বিরোধী আন্দোলন শুরু করেন এই আন্দোলন গড়ে তোলার ব্যাপারে এবং আন্দোলনের প্রচারের উদ্দেশ্যে একটা পত্রিকা বার করার কথা হয় এবং জনমতের কর্তৃপক্ষ তখন এই পত্রিকাটি প্রকাশ করে আন্দোলনকে প্রসারের জন্য ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন উনিশশো উনসত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারিতে জনমত আত্মপ্রকাশ করে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল এই জন্য বলছি যে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা দিয়েছিল সেটা এমন এক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল সেই সময়টায় যে বাঙালিদের কাছে এটা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল এই এক নম্বর ছিল দ্বিতীয়ত সেই সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অকারণে আগরতলা কনসপিরেসি কেসে জড়ানো হয় এবং তাকে গ্রেফতারও করা হয় তো এগুলো আমরা যখন প্রবাসে এগুলো খবর জানতাম আমাদের আমাদের যেহেতু কোনো মুখপত্র ছিল না ওখানে কোনো বাংলা মাধ্যম ছিল না লন্ডনে আমরা ফিল করতাম যে সেই সময় একটা বাংলা পত্রিকার প্রচণ্ড প্রয়োজন আছে এবং এটাই মেইন উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা শুরু করি এটাকে উনিশশো সালের সেই একুশে ফেব্রুয়ারিতে জনমতের প্রতিষ্ঠা যারা করেছিলেন তারা হলেন এটিএম ওয়ালি আশরাফ ফজলে রাব্বি মাহমুদ আনিস আহমেদ এবং ফিজির জন্ম নেয়া অবাঙালি ব্রিটিশ নাগরিক এস জেড শাহ এদের মধ্যে ওয়ালি আশরাফ আজ আর আমাদের মাঝে মেচে নেই অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ওয়ালি আশরাফের আনিস আহমেদের যে ত্যাগ প্রতীক্ষা তাতে কাগজটি তখনই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল আমি মুজিবনগরে বসে এই কাগজ পেতাম এবং এই কাগজে আমি লিখতাম জনমতের প্রতিষ্ঠাতা যারা ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম যে প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক জনাব এটি এম অলি আশরাফ তিনি আমার অগ্রজ প্রতিম ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমাদের এক বছর জ্যেষ্ঠ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তার শিক্ষা সমাপ্তির পর সেই ষাটের দশকের শেষে শেষে বিলাতে বা যুক্তরাজ্যে চলে যান যুক্তরাজ্যের মাটিতে বলতে গেলে বাংলাদেশি বাঙালির প্রথম যে প্রকাশনা সেই জনমতের প্রতিষ্ঠা করেন এমন এক সময় জনমতের আবির্ভাব যখন বিলেতে একটি বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশ সহজ ছিল না এটি একটি সাদা মাটা রেমিংটন টাইপ রাইটার কিন্তু অসাধারণ এক ইতিহাস ধারণ করে আছে এই লেখন যন্ত্রটি 
আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে আমাদের পূর্বসূরিরা যখন সব প্রতিকূলতা জয় করে নিয়ে জনমত প্রকাশের লক্ষ্যে স্থির অবিচল তখন ওই নতুন প্রকাশনাটির পাতা সাজানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল এই টাইপরাইটার পরবাসে বাঙালির পরম সুরিদ অভিভাবক কমিউনিটির অবিসম্বাদিত নেতা তসদ্দুক আহমেদ জনমত প্রকাশের কাজে ব্যবহার করার জন্য নিয়ে এসেছিলেন তার নিজের এই টাইপরাইটারটি বিলেতে বাঙালির অগ্রযাত্রার এই প্রতীকটি এখনো সযত্নে রাখা আছে জনমত কার্যালয়ে তসদ্দুক আহমেদ আজ আমাদের মাঝে বেঁচে নেই কিন্তু তার সুমাহন এক উজ্জ্বল স্মৃতি তিনি রেখে গেছেন আমাদের মাঝে জনমতের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একজন মানুষের অনেক অবদান আছে তিনি প্রয়াত তোসাদ্দুক আহমেদ আমাদের তোসাদ্দুক ভাই এই কমিউনিটিকে আজকের পর্যায়ে উন্নীত করার ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রেই তার বিরাট অবদান আছে তিনি এখন প্রয়াত এই জনমত বের করার পরিকল্পনা যখন হয় তখন তার একটি মুনিরা অপটিমাম টাইপ মেশিন ছিল এটি জনমতকে তিনি দান করেন এবং এই মেশিনটাতেই জনমত ছাপা শুরু হয় হাঁটতে হাঁটতে একদিন তসদ্দু ভাইয়ের সঙ্গে এই জনমতে আমি আসি আর পরে তো জানলাম যে জনমত তার টাইপ তার ডোনাইটার টাইপ রাইটার দিয়ে শুরু সেই তসদ্দুক ভাইয়ের সঙ্গে যখন আসতাম তখন মনে হতো যে তাসদ্দুক ভাইয়ের হাতের মধ্যে কাঁধে যে ঝোলা ছিল ঝোলাটা সবসময় একটা কিছু বার করে উনি দেখাতেন দেখো আমার মিলেনিয়ামের প্ল্যান মানে এত দূরদর্শী ছিলেন তিনি এবং এই জনমতে তার হাত ধরেই আসা এবং দেখেছি জনমতের দূরদর্শিতা তখন জনমত প্রতিষ্ঠার উদ্যোগটি নিতান্ত কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এগুতে হয়েছে এর সাহসী উদ্যোক্তাদের জনমত পত্রিকাটা টাইপ ট্যাটারে টাইপ করে ছাপা হতো খবরের শিরোনামাগুলো হাতে লেখা হতো আফসেটে ছাপা হলেও এই যে একটা অবস্থা এটা খুব দেখতে ভালো লাগতো না মনে হতো না যে একটা পেশাদারী পত্রিকা তারপরেও আরও ঘটনা ছিল যেরকম দেশের কাগজের খবর কেটে এখানে ছাপা হতো শুধু তাই নয় দেশের কাগজের লেখা কবিতা গল্প প্রবন্ধ ছাপা হতো ফলে ঠিক বোঝা যেত না কাগজটা লন্ডনে ছাপা না বাংলাদেশের কোনো শহরে বসে ছাপা তখন কাগজ বের করা যে কি দুরূহ কাজ কারণ এখানে বাংলা টাইপ নেই কিছুই নেই কাগজ বের করার জন্য এটা বাংলা টাইপ মেশিন বোধহয় মনিরা অপটিমামে এটাকে টাইপ করা হতো হেডিং লেখার জন্য আবার হাতে হেডিং লিখে দেওয়া হতো আমরা যখন ডিসিশন নিলাম যে একটা বাংলা পত্রিকা করব আমাদের হাতে একটা পত্রিকা চালানোর মতো অর্থের যোগান ছিল না ঘটনাক্রমে আমি পাকিস্তান হাইক্রমে এবং আমার যে সুপারভাইজার ছিলেন উনি এক ফিজির ভদ্রলোক ছিলেন ফিজিতে বসবাস করেন ব্রিটিশ পাসপোর্টধারী ওনার নাম সৈয়দ জারবাফ শাহ তা এই লোকটাও কিন্তু আমাদের যে আন্দোলন আমাদের যা যা দাবি দেওয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন বাঙালির প্রতি তার কীরকম দয়া আর কীরকম তার উৎসাহ তা আমি এসে আশা ভাইকে বললাম আশা ভাই আমার এক বন্ধু উনি পয়সা দিতে রাজি হয়েছেন আপনি পেপার করবেন নাকি উনি বললেন ঠিক আছে ওনার সঙ্গে আমরা একটা বৈঠক করলাম একটা উনি রাজি হলেন আমাদেরকে পয়সা দিতে এইভাবে মিস্টার শাহের জনমতি প্রবেশ উনিশশো সাল বাঙালির অর্জন আর বিসর্জনের মহত্তম সময় মাতৃভূমির স্বাধিকার আন্দোলন যখন পাকিস্তানি সামরিক চক্র অস্ত্রবলে নিঃশেষ করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল তখন সেই বলদর্পী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শেষ লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিল বাঙালি জাতি বাংলার সকল প্রান্তরে শুরু হয়েছিল আমাদের সশস্ত্র মুক্তির যুদ্ধ ইতিহাসের সেই মাহেন্দ্রক্ষণে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের প্রবাসী ফ্রন্টে জনমত পালন করেছিল এক বীর যোদ্ধার ভূমিকা 
মুক্তি পাগল দেশবাসীর প্রতিটি স্পন্দনের সাথে যুক্ত হয়ে প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠিত করা আর বহির্বিশ্বে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত গঠনের কাজে উৎসর্গিত হয়েছিল জনমতের সকল প্রয়াস যারা বাইরে ছিলেন এবং যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত ছিলেন সরাসরিভাবে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তাদের মনেও বিরাট উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল কারণ বিদেশে লন্ডনের মতো জায়গা থেকে একটি মহানগরী থেকে একটি বিশ্বনগরী থেকে এই ধরনের একটি পত্রিকা প্রতিনিয়ত মুক্তিযুদ্ধে আমাদের সাফল্যের খবর বের করছে এতে জনগণ যেমন উৎসাহিত হয়েছিল আনন্দিত হয়েছিল এবং তারা আবার সেটিকে ইউরোপে এবং আমেরিকায় প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বিতরণ করতেন পাঠাতেন এমনকি পাকিস্তানেও তারা সেই সময় যদিও খুবই না প্রতিবন্ধকতা ছিল এর মাধ্যমে মানুষ খবর পেত যে কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং তাতে তাদের উৎসাহ আগ্রহ এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রতি যে আন্তরিক সমর্থন তারও জোরদার আরও মজবুত হয়ে উঠত এবং সেটা একটা বিশাল অবদান মনে রাখতে হবে মানে সারা দেশে তখন আন্দোলন চলছে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন চলছে ওই সময়ে জনমতের এখানে আবির্ভাব লন্ডনে এটা অত্যন্ত সিগনিফিকেন্ট ছিল এই ব্যাপারটা আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের যুক্তরাজ্য কেন্দ্রিক প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী তার প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো বইতে লিখেছেন সাপ্তাহিক জনমত আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে বিশেষ অবদান রেখেছে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হওয়ার পর জনমত কর্তৃপক্ষ নিজেরাই পাকিস্তান দূতাবাস থেকে তারা যেসব বিজ্ঞাপন পেতেন সেগুলো প্রত্যাখ্যান করেন জনমতের পাতায় ওয়ালি আশরাফ ও আনিস আহমেদ জোরালো ভাষায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সম্পাদকীয় লিখেছিলেন বিলেতে এসে বসবাস করতে থাকা এথনিক কমিউনিটিগুলোর মধ্যে বাঙালি কমিউনিটি নবীন হলেও এই কমিউনিটির দ্রুত বিকাশ করতে থাকার কারণে দেখা দেয় তাদের নানা চাহিদা পূরণের প্রয়োজন এদের মধ্যে অন্যতম একটি প্রয়োজন ছিল একটি বলিষ্ঠ সংবাদ মাধ্যম জনমত নিবেদিত প্রাণ একদল সংবাদকর্মী এখানে প্রতিদিন বুনে চলেছেন বাঙালি কমিউনিটির হালফিল দিনলিপি আমার কাছে জনমত হচ্ছে একটা বহত নদীর মতো এবং আমার সুযোগ হয়েছিল সেই শ্রুতশ্রেণীতে অবগাহনের আমি দশ বছরের বেশি সময় জনমতের সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেছি এবং সময়টা ছিল গত শতাব্দীর আশি এবং নব্বইয়ের দশকে আমি এই সময়টা জনমতের জন্য এবং ঠিক সেই সাথে এখানকার বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটা বিশেষ যুগ সন্ধিক্ষণ ছিল বলে আমার আমার ধারণা এবং সেই সময়ে আমরা সাধ্য মতো চেষ্টা করেছি আমাদের দায়িত্ব পালন করার জন্য এবং এই সময়ে জনমতকে পেশাগত দিক থেকে এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে আমরা সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেছি এবং তার পাশাপাশি এই সময়ে বিলেতের যাদের যেটা আগে আমরা বলতাম প্রবাসী বাংলাদেশি যে প্রবাসী বাংলাদেশিদের ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের উত্তরণে সেটা ছিল সময় এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে আমরা মনে করি যে আমরা একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলাম কারণ জনমত হচ্ছে প্রবাসী বাংলাদেশের মানুষের ঠিকানার মতো এবং আমরা এসে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখতাম যে জনমত কিন্তু আপনার কোনো একটা অখণ্ড বাংলাদেশের চিত্রকেই ধারণ করত এবং একই সাথে সাথে যে প্রবাসী বাংলাদেশের যে একটা চিত্র সেটাকেও ধারণ করত এবং এখানকার শুধু পলিটিক্স না এখানকার আমি খুব লক্ষ্য করে দেখতাম এখানে কেউ যদি একটা কমিউনিটির একটা নতুন কার্যক্রম শুরু করতে যেত এমনকি আমার মনে আছে অনেকে এসে আমাদের বাংলাদেশে যারা স্টুডেন্টরা এসে হয়তো এখানে আপনার এসে একটা টিউশনি করবে বা কোনো একটা একটা কালচারাল অর্গানাইজেশনের সাথে জড়িত হবে অনেকে জনমত অফিসে আসতো খোঁজটা নেওয়ার জন্য তো জনমত একটা সেতু বন্ধনের কাজ করেছে শুধু বাংলাদেশ বা প্রবাসী বাংলাদেশের মধ্যে না 
প্রবাসী যে বাংলাদেশে আছে তাদের মধ্যেও এবং এখানে এসে আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন জনের সাথে পরিচিত হই এই সেতু বন্ধনটা আমাদের সংস্কৃতি আমাদের সাহিত্য আমাদের অর্থনৈতিক সামাজিক কর্মকাণ্ড এমনকি আমাদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ড প্রবাস জীবনে খুব বেগবানভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে জনমত একটা বিশাল ভূমিকা রেখেছে রেখে চলেছে এবং আমি মনে করি যে জনমতের সাফল্য মানে জনমতের ইতিহাস হচ্ছে লন্ডনে বাংলাদেশিদের ইতিহাস জনসেবায় আমাদের নেতৃত্বের স্বীকৃতি আসছে খোদ ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে I remember Janamot um, from my days uh, as a young child because my father used to read it. So it used to be in our house. Um, you know, you could always see it or dad would get hold of it and, and, and look at Janamot. It was the, at that time, uh, the, the premier paper. I think it still is. Shamaj Shamshkare Nana Shamushra Shamadhane Edesher Mool Dharar Shathe Aag Joghe Kaj Kore Chole Chhe Amadhe Torun Torun Ira. তাদেরকে দক্ষভাবে পরিচালনা করছেন জনমতের বর্তমান সম্পাদক নবাবউদ্দিন বুধবার জনমতের ডেডলাইন অন্য আর যে কোনো দিনের চেয়ে এদিনের ব্যস্ততা শতগুণ বেশি কমিউনিটির শেষ সংবাদ বাংলাদেশের সর্বশেষ খবর সংগ্রহ আর সেগুলোর ছাপার জন্য প্রস্তুত করার এক বিরাট কর্মযজ্ঞ বুধবার দিনটিতে যোগ করে এক নতুন মাত্রা কমিউনিটি সংগ্রাম বিশ্বাস অঙ্গীকার আর সে সাথে জন্মভূমি বাংলাদেশের আনন্দ বেদনা সাথী হয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের জনমত আমরা কমিউনিটির সংবাদকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি এক্ষেত্রে অনুরাগ বা বিরাগের কোনো আনুকূল্য দেখানো হয় না জনমত জনমানুষের কথা বলে বলেই লন্ডনে আসার পর দুই সালের মে মাসে আমি জনমতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হই এবং জনমতের যে পলিসি বা জনমতের যে বক্তব্য সেই বক্তব্য আমার চিন্তা চেতনার যেমন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সেকুলারিজম সে এই সমস্ত চেতনা জনমত ধারণ করে বলেই জনমত আমি একই মহলার বাসিন্দা হয়ে গেছে জনমত কার্যালয় থেকে পাঠানো পত্রিকার সকল পৃষ্ঠা ঠিকমতো বুঝে নেয়া সেগুলো যথাযথভাবে মুদ্রণ উপযোগী করে তৈরি করা প্রযুক্তিগত সকল দিক পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে মুদ্রণের প্রস্তুতি গ্রহণ নিখুঁতভাবে এসব কিছুই সমাপন শেষে শুরু হয় মুদ্রণ পর্বের এখানেই সৃষ্টি হবে সম্পূর্ণ রঙিন জনমতের একটি নতুন সংখ্যার যার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে আমাদের প্রিয় পাঠকরা ভবিষ্যৎ অন্ধকার কিন্তু আসলে বিলেতে ভবিষ্যৎ আমি বলবো উজ্জ্বল কারণ জনমতের মতো একটা পত্রিকা চল্লিশ বছর পার হয়ে এসেছে এবং এই অনেক চড়াই উৎরাই গেছে যে পত্রিকা চারপাতা থেকে শুরু হয়েছিল এখন উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে এই পত্রিকা সারা দেশে এবং ইউরোপেও জনমতের অনেক পাঠক রয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্মীরা সবাই প্রস্তুত এলাকা ভিত্তিতে এক একজন নিয়ে যাচ্ছে তার এলাকার জনমত পৌঁছে দিতে এভাবেই চলে এসেছে চল্লিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর দিনটিও এর জনমত উই হ্যাভ এ ভেরি রিসপেক্টেবল ডেটাবেস অফ সাবস্ক্রাইবার্স ওয়ার্ল্ড ওয়ার দ্যাট ইনক্লুজ you know whole of europe countries like italy germany go to africa we've got subscribers in kenya you know it's amazing that how many uh, you know, the, the bangladeshi people living globally knows the name jonamot and they have a rolling 
continuous uh, subscriptions. So that's a very impressive one, and we we take pride in that, and uh, we make sure that the we've always believed that the only reason these people are continuously subscribing is purely because of the level of quality we have. চারটি দশক জুড়ে জনমত প্রতি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনটিতে যথাসময়ে পৌঁছে গেছে পাঠকদের হাতে বিলেতকে বলা হয় তৃতীয় বাংলা এই তৃতীয় বাংলার এক নিখুঁত দর্পণ হয়ে জনমত আজ বাঙালি কমিউনিটির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ জনমত আজ শুধু একটি স্বাধীন সংবাদপত্রই নয় জনমত আজ এখানে মানুষের ভালোবাসার আরেক নাম সেই ভালোবাসা পেয়েছি বলে আমরা মানুষের কাছে কৃতজ্ঞ জনমত একটা সুন্দর পত্রিকা লোকাল সাইড ফাস্টা পত্রিকা বের হয় প্রত্যেক দিনই বৃহস্পতিবার পেপারটা বের হয় কিন্তু যদি কোনো কারণে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা লেট হয় তাহলে মানুষ অপেক্ষা করে পত্রিকার লেখার এবং আমি খুব বেশি পত্রিকা সেল করি আজ পনেরো বছর যাব যাত্রালগ্নে জনমত যে অঙ্গীকার করেছিল সুদীর্ঘ চল্লিশটি বছরেও তা থেকে জনমত বিচ্যুত হয়নি কখনো এই কমিউনিটির সুখ দুঃখ আর আনন্দ বেদনার সহযাত্রী থেকেছে আর সেই সাথে তুলে ধরেছে আমাদের গৌরব সাফল্য আর সম্ভাবনার কথা জনমতই হচ্ছে বাংলাদেশ এবং ভারতের বাইরে প্রথম কোনো বাংলা সংবাদপত্র যা চল্লিশ বছর পূর্তি হল আর এই জনমতের গৌরবময় ইতিহাসের অংশীদার আমার বিশ্বাস এবং আমি দৃঢ়ভাবে বলতে চাই এই গৌরবময় ইতিহাসের অংশীদার জনমতের অগণিত পাঠক সুবানাদ্যায়ী বিজ্ঞাপনদাতা জনমতের প্রতিষ্ঠাতা এবং উনিশশো উনসত্তর থেকে দুই হাজার নয় পর্যন্ত যারা বিভিন্ন সময় জনমতের সাথে জড়িত বা কর্মরত ছিলেন আজকে জনমত একটি প্রতিষ্ঠিত কাগজ জনমত টিকে থাকুক আরও উন্নত হোক এই কামনা করি